uwepo wako uende nasi leo hata milele wasifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Amen. Na wakaribisha nyote katika ibada ya siku ya leo, ibada ya pili. Pia tunakukaribisha wote ambao wako katika mtandao. Tujisikie zote tuko mahali ambapo panafaa tuweze kubarikiwa pamoja. Tukiendelea na ibada ya leo, tungetaka kuanza na kuimba wimbo kutoka tenzi za rohoni mokozi moyoni ni wimbo namba 24 moyoni tukiongozwa na kikupi cha sifa na kuabudu tangu siku hiyo aliponijia akae moyoni mwangu sinajiza tena
ni sana kwa sababu ya hiyo baji bora. Sasa ni wakati wa kusikia neno kusema neno ambalo litakuwa likitoongoza siku ya leo kutoka mwanzo 22 mstari ni wa 18 mkiweko katika runinga tunaweza kusoma zote pamoja. Tusome pamoja. Na katika uzao wako mataifa yote ya dunia watajabariki kwa sababu umetii sauti yangu. Turudie tena na katika uzao wako mataifa yote ya dunia wataibarikia kwa sababu umetii sauti yangu. Asanteni sana wakati wa sifa na kuabudu. Amen. 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 Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Amen. Amen. Ni siku njema ingine Bwana ametupatia. Bwana ametulinda, ametuhifadhi, ametenda mema. Ni kweli? Amen. Mungu ametenda mema. Amen. Ile amani tuko naye ni Mungu ametupatia. Kwa hivyo tutaenda kuinua jina lake na kumtukuza kwa yale ametenda. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Hainuliwe Bwana wa mabwana. I know the way I met in love.
wetu ambaye tumemuinua siku ya leo amekuwa mwema wa maisha yetu and we just want to give him all the glory and the honor this morning you know I was reading the book of Psalm 145 the Psalm of David and it's a praise uh, psalm it's where David was giving thanks to the Lord for his goodness for his grace for his mercies yani una tafakari ambayo Mungu amekufanyia and he's just amazing you know you can't even describe him the book of Psalm 145 says that he's even unsearchable this god is marvelous this god is great and i want us to sing this beautiful hymn <speaking in Spanish> Yeah. 
and we thank you for your grace we thank you for your goodness because father only you are good hakuna mungu kama wewe asubuhi njema tunaliinua jina lako na kulisifu naijulikane yesu wewe ni mungu wewe ni mwema thank you jesus because of who you are hakuna hakuna kushukuru baba yetu asubuhi ya leo kwa vile umekuwa mkuu wetu Mungu wetu umetuamsha asubuhi ya leo Mungu wetu hakuna kitu tumekupatia dio utuamshe kila mmoja wetu Mungu wetu ndio tukuje nyumba hii yako imeitanishwa na jina lako baba yetu ni Mungu wetu nikutupenda umetupenda umetusamehe Mungu wetu kwa sababu usiku huo tulikuwa tumelala hatungeamka lakini kwa upendo wako Mungu wetu umetujali asante sana Mungu wetu tunakushukuru kwa kila mmoja wetu ameingia ameingia nyumba hii yako imeitanishwa nawe kwa sababu hapo ndio kimbilio letu Mungu wetu ndio tunaletaka mambo yote mbele zako ndio tunatorokea mambo yote ile iko nje ile Mungu wetu ndio tupate kupata ufalume wako utusamehe Mungu wetu ikiwa tumeingia hapa na makosa yote ile tumefanya kuanzia wiki ile ilianza na ni leo inaishia tumetembea pahali hujafurahia tumenena Mungu wetu tumeona tumetaja tumewadhurumu wa wengine wetu lakini Mungu wetu kwa sababu tumeingia nyumba hii yako inaitanishwa na jina lako tunaomba msamaha ndio tukikuja kiti chako za enzi kukuomba na kukukuchukulu kwa vile umetutendea ndio usikie maombi yetu na kwa sababu umetusikia tunashukuru sana baba yetu kila familia imeingia hii kuna wale wako mitandaoni wanatusikia mungu wetu tumeleta mambo yote yetu hapa mungu wetu tukikupatia familia zetu tusimame nayo kuna wale wako wagoji wako manyumbani kuna wengine wako mahospitalini Mungu wetu Mungu anapitia mambo mazito mazito Mungu wetu kuna kosa pesa ya kulipa na kuna kosa pesa ya kununua mandawa lakini Mwenyezi Mungu kwa sababu we ndiye unatupeaga tunakuomba utubariki na yote na kwanza Mungu wetu uponyeshe wale wote wagojo wako hospitalini Mungu wetu 
tunaomba Mungu wetu usaidie madaktari na manases all those staff wale wako huko wanashughulikia wagojo hao Mungu wabariki kwa sababu saa nyingine tunaonaga hao hawapatagi uh, patagi mashida makiwa ni madaktari ni nurses all those people in the staff in the hospitals tunawaombea Mungu wetu uwapatie hekima na uwapatie nguvu ya kuendelea kwa sababu wanaonaga mazito mazito na hata kwao manyumbani vile vile wako na wagonjwa wanashidwa ni nani watapelekea mashinda zao lakini wewe Mungu uko mbinguni unawaona tunaomba uambariki wote wanafanyaga mahospitalini mungu wetu wale wako manyumbani mungu wetu tunakuomba hata na wao wanakuwa na care givers my father uwatembele na uwapatie moyo na nguvu ya kuendelea na kazi ile umewapatia mungu wetu kama wazazi tunaleta watoto wetu mbele zako wengine wata, wa, wazazi wanapitia mambo mazito mungu wangu wakiangalia watoto wao vile wame, wanaenda wengine wanashukuru kwa vile umewatendea watoto wao wengine roho zao zimeanguka zime shini Mungu wetu kwa vile wanaona watoto wao wanaenda bila kinyume kile Mungu wetu walikuwa wanahistajia lakini we lift them up to you oh god ndio wasaidie wazazi hata watoto Mungu wetu wasaidie Mungu wetu kwa sababu ni mapito walipitia vile hawakukuwa wanajua yule mwefu akawapotea aka sana mungu wetu walijeshe nyumbani kama mtoto yule alikuwa amepotea tunawabariki watoto wetu hata wale wako kwa streets my father the street families hata wao ni watoto wetu wanaitwa ni watoto wako tunaomba ukibariki wale wako manyumbani hata wako, wako on the streets king of glory utawarejeshe na uwabariki na waone mungu haujawatupa jehova Mungu wetu siku ya leo tunaleta kanisa yetu mbele yako. Tukijua Mungu wetu hii nyumba imeitanishwa na wewe. Kuna wale wa, wanahudumu kanisa hii, kuna the, the pastor and the all those ones wanasaidiana na Mungu wetu. Sasa hii tunawaombea Mungu wetu. Hata na wao atikiwa ni ma, you know, the, the pastors Mungu wetu. The reverends tunawaombea mungu wetu kwa sababu hata wao wanapitiaga mazito mungu wetu na tunaonaga kama hao hawapitiagi hiyo maneno tunapitiaga sisi ni kuwaretea tunawareteaga dio watu ombe lakini there is that time wanauliza wanashidwa hata wao kujiombea wakati huu ka, kama kanisa tunaombea pastors wetu reverend ki, <coughs> gitonga kimani and even the evangelist and all the, the, the hierarchy of the church my father tunawaombea tunawaleta bere zako ndio ikuwa kuna vitu wanapitia mungu wangu uwasaidie na mungu wangu waonyeshe ati wewe hata wewe hata ikiwa wako kwa nyumba yako unaju, kuna watu wanawaombeaga na wanashikilia na tunasema shukurani kwa vile utatenda we pray for the universal church kule bahari pote unawaabudiwa tunaomba uwepo wako ukue huko mungu wetu ndio saa ile tunakuomba tunakuwa tunanyenyekea miguuni mwako tukijua tunakuja si kwa mwili wetu lakini tunakuja na usaidizi wako ndio yote tunasema na ile tunanena mungu wetu ukue nasi siku zote za maisha yetu tukue tukiwa nyumbani yako tukuage tunakufanyia ufurahi na vile matendo yetu ina, tunatenda Asante baba wetu kwa kutupatia nchi nzuri. Nchi yetu inaitwa Kenya katikati ya Afrika yote. Tunashukuru kwa vile umeenda nasi Mungu wetu. Tumepitia ma, mapito magumu saigine. Tumetukanana wakati huu ulikuwa wa, 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 wakati wa kupiga makura and the campaign period my father. Kuna wengine tu we have heart one another. Even now there are maybe kuna wale wanaongea vibaya lakini Mungu tunakuomba it is a time of healing o king of glory we pray for healing in this nation my father kwa sababu umejionyesha vile wewe unataka kuonekana tunasema asante kwa sababu ya utulivu ule uko nao kwa nchi hii yetu tunakuomba uendelee na usiwashirie nchi hii yetu ya Kenya tukisema Mungu wetu uko mbele zetu Mungu wetu na hautatuasha Mungu wetu kiongozi yule alikuwa huko president uhuru kenyata
tunamuombea mbaraka na nyingi sana hata familia yake and now the deputy government uh, deputy president who has come become uh, president elect tunawaombea wote wote walikuwa wanapiga campaign kwa kutafuta kiti shoshote from MCA to every you know, to the presidency tunawaombea mungu wangu uwapatie baraka baraka ile inatokea kwako even the the, the pm mungu wetu hata naye tunamuombea you know baraka zile mungu wetu wewe unapeanaga because you are the one who knows who is the real reader in you god you don't make mistakes my father who, who, who you don't make any, you know you, you don't make ch take chances my father but in your glory you nataka kuonyesha wewe ni nani si mtu mungu wangu na sasa nchi hii ndio tunaomba ukue utusingine na damu yako tusinene chochote ile inaweza kudhurumu mwingine wakati huu mungu wetu tukienda kusoma na kukuimbia na matangazo yote na mnenaji wa neno tunamleta mkononi mwako tukijua tunakuja to receive the word of god dio tubarikiwe ukitubariki akitubariki na neno lako hata yeye mungu wangu yeye ni mtafutaji wa ufalme tunaomba umubariki kama vile unatubariki na yote ikisha tutakushukuru na tuseme wewe die Ebenezer na ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini amen mungu wetu aliye biguni jina lako litukuzwe ufalme wako na uje mapenzi yako yatimize hapa duniani kama mungu tupe leo riziki yetu tusamee makosa yetu kama nasi tunavyowasamea Julikane wewe ni Mungu Asanteni sana uh, kikundi cha sifa na kuabudu na pia Windows Ngoge kwa tuongoza kwa kutuongoza vizuri kwa maombi ni wakati wa kumtukuza Mwenyezi Mungu na pia kumsifu kwa jia uimbaji na nawaalika sasa wanakoya wetu waje wafanye vile dunia viumbe wa dunia oh viumbe wa dunia wanamsifu bwana kwa maana umewapa uzima wa oh viumbe wa dunia oh viumbe wa dunia oh viumbe wa dunia kwa maana umewapa uzima wa oh viumbe wa dunia Nasifu, oh milele wa nasifu, oh milele wa nasifu, ale.
Asanteni sana wanakwaya wetu kwa sababu ya vile mmeendelea kutubariki kwa nyimbo nzuri na pia kuendelea kusifu Mungu Bwana aendelee kuwatendea mema wakati wa imani na mitume kuombea watoto na pia teens na youth na tutaongozwa na elder Gitonga James Bwana asifiwe tusimame tukiri imani ya mitume pamoja na muamini Mungu Baba Mwenyezi Muumba bingu na nchi na Yesu Kristo mwanawake wa pekee bwana wetu aliyechukuliwa mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu akazaliwa na Bikra Mariamu akateswa zamani za Pontio Pilato akasurubiwa akafa akazikwa akashuka kuzimu siku ya tatu akafufuka akapaa mbinguni ameketi mkono wa kuume wa Mungu Baba Mwenyezi kutoka huko atakuja 
kuwahukumu watu walio hai na walio kufu na muamini roho mtakatifu kanisa takatifu ushirika wa takatifu ondoleo la dhambi kufufuliwa kwa mwili na uzima wa milele tuombe watoto wetu baba katika jina la Yesu Kristo mkuu wa majeshi unayeishi daima dawama generation kwa generation lingine bwana wewe ndiye tunaye kuabudu wakati kama huu na ndiposa watoto wetu ambao umetubariki nao bwana toaweka mikononi mwako kwa sababu tuwajua kwako wako salama na ndiposa toachilia baraka zao zote juu ya maisha yao kupitia neno lako bwana kwamba utaambatana nao waliopo mashuleni utaambatana nao walioko nyumbani utaambatana nao walioko pahali popote ulimwenguni bwana baraka zako zitaandamana na wao na ndipo sasa shukuru kwa wale ambao umebariki na baraka hizi ambazo daima dawama tuwasema ni asante Mungu Baba kwa wale ambao pengine wako huko barabarani na hawezi ku, ku, hawezi hata kutafuta ama kupata kitu cha kula bwana Tuwaomba ukawa mfariji kwao bwana ukawatokezea kwa njia ya kipekee wakawa barikiwa wanapoenenda na wanaporudi twashukuru kwa sababu wewe ni mkuu wa majeshi na unaposema utakuwa katikati yao utawazingira na uwepo wao utawazingira na, na, na baraka zako bwana hivyo ndivyo unavyomaanisha na ndipo sasa tuwasema ni asante tunapowaleta mbele zako wanarika wote wana teens na watoto wetu wote tuwaweka chini ya, ya ukuu wako na rehema zako uwaongoze na uwatende kulingana na mapenzi yako hekima yako iwe juu yao wanaosoma waliokuwa wale, 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 wale katika colleges na walioko universities bwana wote tuwabarikisha mikononi mwako na wazidi kuwa kati ya njia zako tuwaomba waendelee kukuamini na kuwa, na ku, ku, kuwa katika hiyo hali yako na kwa sababu wakifanya hivyo watakuwa wabarikiwa tuomba hayo kwa uchache katika jina la Yesu Kristo aliyemwamba na mkombozi wetu amen asante tuketi chini sasa ni wakati wa kuabudu Mungu kwa njia ya matoleo na nataka kumwalika kwanza kabisa tusikie matangazo ambao elder Ernest Gishohi atatuongoza nayo karibu Bwana asifiwe kanisa. Amen. God is good and all the time. Naomba ugeukie mwenzako tu mpe tabasamu hata kama umevaa mask ama hujavaa mpe tu tabasamu umkaribishe katika nyumba ya Bwana. Naona mmeniangalia kama mna huzuni. Eh? Karibuni sana katika nyumba ya baba yetu na tumai sote tutabarikiwa pamoja. Tunao wageni siku ya leo kama kuna mgeni tafadhali naomba usimame ili tuweze kukaribisha ah tuna mgeni mmoja pale karibu sana kwaya wakaribishwa wakaribishwa kwa jina lake Yesu wakaribishwa wakaribishwa kwa jina lake Mungu akupenda na sito akupenda ndivyo kwa sahihi haleluya Mungu akupenda na sito akupenda ndivyo kwa sahihi Asante sana mgeni wetu karibu sana na tunaomba kwamba kama utakuwa unakuwa, unakuwa pamoja nasi kila Jumapili tunakukaribisha katika ibada hii yetu na ibada zingine zote na kama unarudi kule huo unaabudu tunaomba uende na salamu zetu za upendo. Waelekezaji ama ushers wataendelea kukuongea na wewe na tutaona na wewe baada ya ibada. Karibuni, karibu sana. Wanakwaya, naomba vile vile mmefanya tusimame pia church members huwa hiyo wimbo wenu huwa tuijui sana. So leo ninaomba kwa unyenyekevu msimame tueleke, tuangalie ile kamera iko pale tukaribishe wale wako online 
church members hata sisi tutasimama leo tutajua huo wimbo wa kukaribisha watu so you look at the camera there is a camera here there is a camera there anywhere you see a camera you will welcome the online members wakaribishwa wakaribishwa kwa jina la Yesu wakaribishwa wakaribishwa kwa jina la Yesu Mungu akupenda na sitwa kupenda ndivyo kwa sahili haleluya Mungu akupenda na sitwa kupenda ndivyo kwa sahili Asanteni sana thank you so much Wengine kama mko kama mimi huwa tunasema tu haleluya leo tumejua wimbo Karibuni sana eh, ni wakati wa matangazo jina ni Ernest Keshohi na nimeokoka Ibada zetu kila Jumapili huwa tuna ibada ya Kiingereza huwa inaanza saa mbili asubuhi hadi saa tatu nusu ya Kiswahili kuanzia saa nne nusu hadi saa sita ya Wanarika huwa inaanza saa nne na nusu hadi saa sita ya Teens kuanzia saa nne nusu hadi saa sita na South B pia kama uko upande ule huwa tuna ibada moja huwa inaanza saa nne hadi saa sita. kama kuna teens hapa kama kuna watu wa church school tafadhalini naomba tunaweza kwenda kwa hizo ibada manake ni zetu kama wewe ni mwanarika na uko hapa pia ibada yenu inaendelea naomba kama uko hapa tunaweza enda tujumuike na wenzetu districts ambao uko kwa zamu Jumapili ijayo ya tarehe 28 katika ibada ya kwanza ya Kiingereza ni high rise district katika ibada ya pili ya Kiswahili itakuwa ni Wilson District, katika ibada ya Wanarika ni Mombasa Road District, katika ibada ya Teens itakuwa ni Nairobi West District na katika Church School ni Riverside District. Na waomba kama district yenu iko kwa zamu ukisikia mmetajwa kwa Church School ama kwa Teens ni vizuri pia muende mshikilie pamoja na district members wenu muone nini huwa inaendelea kwa Church School na kwa Teens kamati zote na vikundi tunataka kukumbushwa kwamba wakati wa bajeti umefika na tunafaa kuwa tumepeana bajeti zetu eh, kwa deadline ni tarehe na moja mwezi huu wa Agosti kwa sasa na tumai kwamba tushaanza kuzifanyia kazi bajeti zetu kwa hivyo kama wewe ni official katika kikundi chochote tafadhali fanyeni hima ili mpeane bajeti zenu mbele ya deadline. Kama hauna template ya hiyo bajeti tafadhali naomba unaweza kuona Finance and Administration Office. The officer pale atakupatia template ya bajeti. Crash Catechism Classes kwa wale wanafunzi ambao wanasoma British Education System inaanza kesho Jumatatu tarehe 22 hadi hadi Friday tarehe 26 wale wote ambao wanakuja katika program hiyo wanaomba waje na Biblia na waje kwa masaa ambayo yanafaa kutoka meza ya mission and evangelism tutakuwa na inter district zetu Wednesday tarehe 24 mwezi huu wa Agosti kuanzia saa 12 ni inter district kwa hivyo sote tunakaribishwa ili tuje tu shiriki pamoja mandhari ya inter district ya wiki hii ama ya mwezi huu inatoka kitabu cha Mathayo sita, mstari um, wa 33 na, na, ma, na mada ni peace and stability follows after serving after seeking god peace and stability follows after seeking god kwa hivyo sote tunaalikwa na sote tuje eh, wednesday ili tufanye interdistrict pamoja tunatangaziwa kutoka women's guild kwamba haya mapambo na urembo huwa maua ambao uko hapa mbele Ume, 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 it, it's, it's the courtesy of Women's Guild Madaraka Region. Kwa hivyo Women's Guild Madaraka Region asanteni sana kwa kupamba kanisa yetu, Mungu aendelee kuwabariki. Ni hayo tu kwa sasa, barikiweni sana. Asante uh, sana Elder Gishohi kwa sababu ya kutuletea matangazo vizuri wakati wa zaka na sadaka na pia maombi tukiongozwa na Elder Karanja. Thank you John. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hallelujah. Amen.
Nini mnakaa baridi baridi? Bwana asifiwe. Yes, ni wakati wa kutoa sadaka zetu na zaka zetu and remember God loves a cheerful a giver. So tutoke kama tumechangamka tuje tumwabudu Mungu na sadaka zetu. Ashas please guide the congregation as to how they are going to come and then wale wako na pesa taslim ama check lete hapa mbele kama uko technologically abled unaweza kwenda kwa pay bill 566740 na utaweza kutolea sadaka zako hapo so praise and worship team lead us as we do that ni we we waku abudiwa ni we we ni we we waku abudiwa ni we we waku pe wasifa na utukufu na eshima ni we we. jina la Yesu Kristo tumeguni pako mara tena tukikushukuru na kukutukuza kwa ajili ya wema na fadhili zako asante Mungu wetu kwa maana umekuwa nasi tangia ambapo tulianza ibada hii na hata wakati huu Mungu wetu tumekuona ukifanya mambo makuu na sasa Mungu wetu umefika wakati mwingine wa kuabudu kwa, kwa njia ya matoleo yetu tunakuomba Mungu wetu ukabariki fedha hizi ambazo zimetolewa kwa ajili ya kujenga ufalme wako. Baba tuwaombea wote ambao wametoa, wote ambao watatoa, wote ambao hawakutoa na Mungu wetu ukabariki kila mmoja kulingana na fadhili zako na, na mapenzi yako. Sasa Mungu wetu tunajiweka mikononi mwako tuki tukikungoja ili uendelee kunena nasi katika ibada hii tunaweka mipango yote ambayo imesalia mikononi mwako tunapoendelea Mungu wetu kuwa pamoja nasi na utubariki na ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba na hata kuamini amen amen asante sana dada Karanja kwa sababu ya kutuongoza kipindi kile uh, ningependa kuuliza tusimame ni wakati wa wimbo wa mwezi na nataka kumwalika our choir director Joe hapa you have a big congregation nataka kutuongoze na u... tufunze vizuri huu wimbo nasikia kuitwa and when do 
wote nasikia kuitwa na sauti yako nikasafiri kwa damu ya kwangi kwa kwako nimesongea mtini pako unisafi kwa damu ya kwa Nionge kweli umenipa nguvu ulionisafitaka ni utimilivu nimesongea mtini pako unisafi kwa damu appreciate God. Asanteni sana tunaweza kuketi wakati wa kusikia masomo ya siku ya leo somo la kwanza kutoka wafalme wa pili tano moja hadi 14 tukisomewa na Priscilla Ndegwa na Yohana 21 one up to six tukisomewa na Justin Jenga. Karibu. Falme wa pili 5 to 14 tusome basi na na amani jamedari wa jeshi la mfalme wa Samu alikuwa mtu mkubwa mbele ya Bwana wake na mwenye kuheshimiwa kwa sababu kwa mkono wake Bwana alikuwa amewa hapa wa Sami kushinda tena alikuwa mtu odari kwa vita lakini alikuwa mwenye ukoma okay. sorry na washami walikuwa wametoka vikosi wakachukua mfungwa mmoja kijana mwanamke kutoka nji ya Israeli naye akawadumia ukewe na amani akamwambia bibi yake laiti bwana wangu angekuwa pamoja na yule nabii aliyeko Samaria maana angemponya ukoma wake mtu mmoja akaingia akamwambia bwana wake akasema yule kijana mwanamke aliyetoka nje ya Israeli amesema hivi na hivi 
mfalme wa Samu akasema haya basi mimi nitampelekea mfalme wa Israeli wa waraka basi akaenda zake akachukua mikono mik, mikononi mwake talanda kumi za fedha na vipande vya dhahabu elfu sita na mavasi kumi. akapeleka akapelekea mfalme wa Israeli waraka ule kusema waraka huu utakapo kuasilia tazama nimetuma mtumishi wangu na amani kwako ili umpate kumponya ukoma wake ikawa mfalme wa Israeli alipo usoma waraka alirarua mavazi yake akasema je mimi ni Mungu niwe na ku kuus, na kuisha hata mtu huyu akanipelekea mtu ni mponye ukoma wake famuni basi na kuishini muone ya kuwa mtu huyu anataka kunigombana nami ikawa elisha yule mtu wa Mungu aliposikia kwamba mfalme wa Israeli ameyararua mavazi yake ndipo akatuma mtu wake kwa mfalme akisema mbona umeyararua mavazi yako na aje sasa kwangu mimi naye atajua ya kuwa yuko nabii katika Israeli basi namani akaja na farasi wake na magari yake akasimama mlango pa nyuma ya Elisha naye Elisha akampelekea mjumbe akisema enenda ukaoge katika Yordani mara saba na na nyama ya mwili wako itarudia nawe utakuwa safi lakini naamani akakasirika akaondoka akisema tazama nalidhania bila shaka atatoka kwangu na kusimama na kuomba kwa jina la, ba, la Bwana Mungu wake na kupitisha mkono wake mahali penye ugonjwa na kuniponya mimi mwenye ukoma je hapana na farbari mito ya Damaski si bora kuliko maji yote ya Israeli je siwezi kujiosha ndani ndani yake na kuwa msafi ange angekuweko aka akaondoka kwa asira watumishi wake wakamkaribia wakamwambia wangesema baba yangu kama yule nabii angelikuambia utende jambo kubwa Sunge, ungelika ungelitenda je si saidi basi akikuambia jioshe uwe safi ndipo akashuka akajichovia mara saba katika Yordani sawa sawa na neno lake yule mtu wa Mungu naye nyama ya mwili wake ikarudi ikawa kama ya ka, nyama ya mwili wa mtoto mchanga akawa msafi hilo ndio neno la Mungu Tumsifu Yesu Mungu. Somo la pili linatoka katika kitabu cha Yohana mtakatifu 21 kutoka kutoka mlango Yohana mtakatifu 21 moja hadi sita. Inasema baada ya hayo Yesu alijihidi penye samani. Baada ya hayo Yesu alijihidi penye akajihidisha tena kuwa wanafunzi wake penye habari ya Tiberia naye alijihidirisha hivi Simoni Petro na Tomaso ali aitwaye Pacha na Nathanieli wa Kana ya Galilea 
na wana wa Zebadayo na wengine wawili wa wanafunzi wake walikuwepo pamoja Simoni Petro aliwaambia naenda kuvua samaki nao wakamwambia sisi nasi tutakuwa tutakwenda nawe basi wakaondoka wakapanda chumboni ila usiku ule hakupata haku kitu hata asubuhi kulipokucha Yesu alisimama ufuoni wa alisimama ufuoni wa wao lakini wanafunzi hawakujua ya kuwa ni Yesu baada ya Yesu akamwambia wanangu mna kitoweo ukamjibu la akawaambia litupeni jarife upande wa kuume wa kitu na mwandama bwana kwa alionena njia ya Tunakushukuru mara nyingine kwa wema na zako Bwana umekuwa mwema katika maisha ya kila mmoja wetu. Tumekusifu, tumetenda mambo kadha wa kadha katika ibada hii ya kulinua na kulitukuza jina lako. Bwana, tungetaka kutulia, tukalisikia sauti yako, nena na mioyo yetu Bwana, hata nami napotumika kunena, unitumie kama chombo chako dipoza zote tukabarikiwe. 
katika jina la baba mwana roho mtakatifu tuomba na kuamini amen amen tunaweza kuketi bwana asifiwe haleluya tusalimiane zote bwana asifiwe kwa majina naitwa Robert Waweru Kalanja nimetambua kwamba kuna watu bado hatujakutana mpaka sasa na Yesu Kristo ni mwokozi wa maisha yangu mi na Yesu tumarafiki amekuwa ngao tumaini na kimbilio la maisha yangu aliniokoa na akanipenda zaidi kabla mimi kumjua kwetu nyumbani ni Kimau Parish na niki Presbytery na nimekuja hapa kama kiingereza wanaitwa wanamuita student minister tuna huduma pamoja na mchungaji wetu na Mungu ametutenda mema ukitaka tujuane zaidi tuonane zaidi niko na ofisi yangu hapa ukikuja hapa nisalimie sema hai tutaongea na hata naishi hapa hapa tu kwa hivyo tunaweza jiwana zaidi kwa utukufu wa jina la Bwana kwa sasa tuchukue muda kwa dakika ambazo zimebaki tukalisikie neno la Mungu ambalo Mungu ametupa siku ya leo ambalo lina linaendelea kutuhimiza taangia ibada ya Kiingereza amekuwa kitu akinenda pamoja nasi tukifuatilia ile theme ama maudhui yetu ya parokia na pia tuko na sub theme yetu ambayo inasema god rejoices ama maamuzi ma, ma, ambayo inaelekeana na njia za kiungu na pia topic yetu ama tukifupisha tuki kabisa tunasema leo tunataka kuongea kuhusu kutii kunalipa obedience pays na hilo ndilo hiyo ndio jambo ambalo tuko tunalinena tunanena kuhusu kwa dakika ambazo siko mbele yetu kwa muda ambao umebaki nitaka kuanzia kwa kusema hivi ukiendelea kusoma biblia kutoka mwanzo mpaka ufunuo biblia imesema mambo mengi sana kuhusu kutii kuna mambo mingi sana ambayo tunaweza jifundisha ukipita Biblia yote. Ni mengi sana tuwezi kuyaongea yote siku kama ya leo. Na pia ukiongea ukiangalia katika amri kumi ambazo Mungu alitupatia tunaona ya kwamba eh kuti, kuna, kuna, kuna faida ambayo inatokana na, um, na jambo ambalo linaitwa kutii ama ile ndio ambayo tunaongea kuhusu about obedience. There is a lot that we can see there. Na pia kuna kitu kingine ambacho tunaweza ona hapa hivi. Ukisoma ma kumbukumbu la Torah, Deuteronomy 26, kutoka kwa Nobetu kwa slide ya 4 this slide. Ukisoma Deuteronomy 11:26 28, ina tuonyesha hilo jambo lote ukilisoma pamoja, ina tuonyesha ya kwamba utii ubarikiwe ama ukose kutii ulaaniwe that's the summary of that scripture na tukifika hapo tunajiuliza swali sisi kama watoto wa Mungu ambao ambao Mungu ametuita na ametuwekea nafasi yetu ya kuchagua vile tungetaka kufanya tunaweza jiuliza what we choose tukienda hapo mbele katika agano jipya tunajifundisha kupitia mifano ya Yesu ya kwamba wateule ama sisi ambao tumeamini sisi ambao ni watoto wa Mungu tumeitwa maisha ya kutii we are called to a life of obedience bwana asifiwe kwa hivyo kama watumishi wa Mungu watoto wa Mungu hatuna lingine lakini tumeitwa katika hayo maisha ambayo ni ya kutii na ni vizuri kujua hivi kutii ama tunapoendelea kujifundisha mambo ya kutii inamaanisha slide number 5 which is very important inamaanisha ya kwamba biblical obedience to god means kuna mambo matatu hapo ningetaka tushike to hear kusikia trust and submit to god to submit and surrender to god kuna mambo hapo jambo la kwanza ni kusikia tunasikia maagizo ya Mungu tunaiamini tunanyenyekea na pia tunajipeana kwa Mungu kupitia neno lake kwa sababu ndilo linatuelekeza kwa njia ya kuelewa kuelewa vile Mungu angetaka Bwana Yesu asifiwe kwa hivyo kama watoto wa Mungu kama watu ambao tumeitwa na Mungu kama watu ambao sisi ni wa Kristo 
lazima tufuatilie hayo hayo majina manne itakuwa muhimu sana tunapoendelea kusiki kuendelea kusikia vile Mungu anatuelekeza siku ya leo na katika somo ambao tumelisoma la kwanza na la pili nataka kusoma mambo mawili katika somo la kwanza tumesoma hadithi ambayo tunaielewa sana ya mtu ambaye alikuwa anaitwa na amani na kuna mambo mawili tutachukua katika hiyo hadithi sasa irudia yote kwa sababu mwe, mwenye umetusomea umetuelekeza vile ambapo kulikuwa lakini tumejua ya kwamba huyu Naaman licha ya kwamba alikuwa kiongozi wa vita ambaye alikuwa na ushawishi mkubwa katika vita na alikuwa na nguvu nyingi na aliweza kupata ushindi kila wakati alikuwa na hitaji alikuwa na jambo ambalo alikuwa nalo katika maisha yake alikuwa na tunaweza ita kwa Kiingereza a deficit kwa sababu alikuwa na ugonjwa wa ukoma na tukiangalia hapa ibidi achukue hatua kutokana na uh, advice ama mwelekeo wa mjakazi wake akasema ya kwamba kule kwetu Israeli kuna nabii ambaye mkubwa wangu akisikiza na afuate anaweza aenda na anaweza ponywa ugonjwa wake kwa hivyo jambo la kwanza na man hand to meet the first choice as part to the advice of the slave girl lazima ange angekata kauli ya kwamba atatii atasikiza atachukua hayo ma, hayo, eh, hayo mapendekezo ataweza kumfuatilia hilo na unajua ilikuwa ni muhimu kwa sababu ilikuwa inamwelekeza kwa Mungu the advice was directing him to God the God of Israel kumbuka kwao walikuwa naabudu miungu mingine lakini hapa ameelekezwa na ameelekezwa kwa Mungu ambaye anaweza kumsaidia lile ambalo alikuwa anahitaji nalo na kwangu naona ya kwamba hiyo ilikuwa ni wazo nzuri it was a wise choice kwa sababu licha ya kwamba imetoka kwa mtu ambaye haonekani ni mtu mkubwa sana mjakazi ni watu ambao wamedunishwa wamedunishwa mara moja au nyingine lakini yeye hata kama alikuwa mkubwa akaamua kufanya hilo jambo la pili ambalo tunaliona katika hilo somo ambalo tulisoma la kwanza in the next slide slide number 7 lile ambalo jambo la pili ni ya kwamba hayo maelekezo ambaye alipewa na, na, na mjakazi lakini pia alipoenda kule ambapo alien tulisikia kwa hadithi ilibidi asikize za maelekezo ingine ama more directives what to be given now ya kwanza alipewa na mjakazi lakini alipofika kule akakutana na nabii pia alimwelekeza maelekezo ingine nabii Elisha hata hakutoka nyumbani kwa nyumba yake vile ambavyo tulisoma alitumana akasema enda uambie huyu mtu ambaye amekuja aende ajitubukize mtu wa Yordani mara saba na ataweza kupona lakini hapa ningetaka tuone hili jambo halikuwa rahisi kwa huyu mtu yeye hapo ambapo ambapo tulisoma tulisikia ya kwamba hili jambo lilimfinya hili jambo lilimsukuma we are not yet there our bed we are still in the seventh slide likamsukuma likamfinyiria lika akawa sasa ni kama akaanza hata kucomplain tulisoma tukasikia hivyo akawa karibu eh akatai hayo maagizo aliona hiyo kazi ni kubwa ya kufanya akaona hilo jambo si rahisi anasikia na eh, yeye ni mtu wa heshima afai kwenda kwa mtu wa yorodani anajitupukiza mara ya kwanza ya pili paka ya saba lakini ukumbuka ya, na, na hata akafanya suggestion ya kwamba kwao kuna mito ambaye alifikiria kulingana na yeye labda ni mzuri kuliko mtu wa Yordani lakini ujue ya kwamba labda alisumbuliwa na mambo kadha wa kadha labda alisumbuliwa na ukuu wake labda hakutaka kufanya hivyo katika nchi ya ugeni labda alitaka kwenda kwao ambapo atajificha afanye bila kuonekana hatujui lakini hilo jambo lilimsumbua lakini pia wale ambao walikuwa na wasaidisi wake walimuelekeza na wakampembeleza wakamwambia kama ungeambiwa jambo kubwa kuliko hili si ungefanya kwa sababu unakuja kupona na wakampembeleza akasikia so he is now taking the third choice ya pili ilikuwa lazima angetii sasa ya nabii na sasa hapa watumishi wake pia 
wanamuelekeza ati hapa itabidi uti na alipoti hayo na akasikia biblia imetuambia kwamba alienda akafanye hivyo akati na faida yake ilikuwa biblia imetuambia mwili wake na ngozi yake ikakaa kama ya mtoto bwana asifiwe tukifika hapo tujiulize ni mambo magapi katika maisha yetu ambayo imetulemea ambayo imeishi imetushinda kwa sababu tumekosa kutii how much have we lost as a result of our disobedience na katika somo la pili ambao tulitumelisoma nataka kuona nikishikanisha tumesikia ya kwamba wanafunzi walikuwa slide number 8 obed walikuwa wamekesha usiku mzima wakitega samaki na hawakuwa wamepata na hii ilikuwa ni wakati Yesu alikuwa amekufa na hakuwa amejua ya kwamba amefufuka na hapa Petro ambaye alikuwa professional fisherman akaongoza wengine wakarudi katika ile kazi yao lakini hapa tuna Yesu akakuja akaongea na wao na alipoauliza maswali akarealize ama akatambua pia wako na hitaji hitaji ilikuwa gani wamelala usiku wote hawana samaki hawan na uwezo wao umefika mwisho kwa sababu gani profession ama wataalamu wa kuvua samaki wamelala usiku wote na hawajaweza kupata samaki yoyote hawajaweza kupata chochote licha ya utaalamu wao licha ya mambo hayo yote Yesu alifanya nini slide number 9 akawa akawaelekeza lile ambalo watakalo lifanya aliwaambia tumbukizeni nyavu yenu pale ambapo kuko chini kabisa of the deep place na kulienda aje walipotii biblia imetuambia kwamba waliweza kupata samaki wengi nataka kusema hivi it didn't make sense i'm sure usiku wote kule ambapo walikuwa na watumbukiza hapa tumbukiza pale ni pahali labda walikuwa wametumbukiza kwa huo usiku mtu akilala usiku wote wakati mwingine lazima wamejaribu kila kitu na sasa lile Yesu alikuwa anawaambia from human understanding ama kwa kuelewa kwa binadamu si jambo geni ambao labda ligeonekana kama it's a unique thing hapana lakini wakaamua wati na walipoti wakapata matunda bwana apewe sifa wakati mwingine tunaelekezwa neno la Mungu linanena kupitia watumishi wake kupitia sisi wenyewe tukisoma kupitia njia kadha wa kadha kupitia nyimbo lakini tunaangalia na unguana wetu na masomo yetu na chochote ambacho tuko nacho tunasema hata kama si kwa, mo, kwa sauti hata kama ni kwa moyo ndani it doesn't make sense anyway i will only do that which makes sense to me ni mapi tumejipata katika hali kama hizo na tumekosa nyingi za baraka za Mungu kwa sababu hayo ma- nikijumuisha hayo masomo yote kuna kitu nataka kusema hapo hivyo nataka kusema ya kwamba somo la kwanza tumeona Naman alifaidika uponyaji wake somo la pili tumeona ya kwamba mahitaji yao ya samaki vya kula and all that na ukisoma hapo chini tutaona mambo mengi ambayo walisaidika waliweza kupata yote tukijumuisha hiyo katika dhimu yetu ya parokia tutauta tutafuta ufalume wa Mungu na vyote tupendavyo tazidishiwa ya kwamba za inaongea kuhusu the healing na leo tunaongea kuhusu uponyaji wa mioyo tukipokea wokovu tukitii sauti ya Mungu ya kwanza wokovu unakuja mioyo yetu inaponywa tunakuwa watu ambao ni wa ufalme wa Mungu tukiendelea kutii mahitaji yetu pia inaendelea kushughulikiwa moja baada ya nyingine bwana asifiwe nama ni akaponywa wanafunza mahitaji yao pia ikashughulikiwa nataka kusema tukiwa tukiendelea katika hiyo nafasi ya kutii mioyo yetu na mahitaji yetu yote Mungu anaweza kushughulikia haraka tujiulize kwa nini tutii slide number 10 kwa nini tuendelee kutii nitataja mambo ma tatu manne hivi tuende tukimalizia kwa nini tutii kwa sababu Yesu ametuita 
Sisi tuende tukati. Our calling is that of, a, of obedience. Hatuna jia ingine. Mwito wetu ni wakuti. Na himizo ama motivation yetu ya kuti ni kwa sababu ya upendo. Ambao tuko nao katika yesu. Na diposa yesu walisema katika Yohana kuminane. If you, if you obey my, if you love me, you obey my commandments. Divo walisema hivo. Jambo la piri ambao lazima tuti ni kwa sababu it is an act of worship. Tunapoendelea kuti tunamwabudu Mungu wetu. Kuabudu si kwa nyimbo peke yake. Hayo maisha ya kuti it's an act of worship before the Lord. Na lazima tujue hivyo kama wa Kristo kwa sababu sisi tumeitwa katika hiyo hali. Na jambo la tatu ambao linatufanya tuendelee kuti ni kwa sababu Mungu wetu analipa wale ambao wanati Ibrahimu waliambiwa akamtoe mwanae akuelewa kutaenda aje haiku make sense e akaambiwa kuti Mungu wake alipofika hapo bibi inatuambia kwamba aliambiwa kupitia uzao wake mataifa watabarikiwa bwana asifiwe sana nani angependa watu ambao wamepitia uzao wake wabarikiwe hata miaka 500 ijayo kama Yesu atakuwa amerudi jambo la nne ni ya kwamba kuti inaonyesha ya kwamba sisi tunamjua Mungu a demonstration of our knowledge to God so andika hilo somo liko hapo ukisoma utaelewa mambo yote nikienda kumalizia nataka kusema hivi ya kwamba sisi kama watoto wa Mungu utiifu ama kuendelea kuti inatusaidia it helps us to experience the blessings of holy living as we allow the Holy Spirit to transform us within. Tunapoendelea kuti, inakua ni kama lifestyle. Tunaachiria raho wa mungu, aingie ndani yetu, atuezeshe, atutie nguvu, atuerekeze. Tunapoendelea kubadrishwa, the total transformation, kutoka ndani yetu, kwa hivu tunaendelea kukoma, na kukoma, na kukoma, na kukoma, katika maisha yetu ya kiloho. Na ningetaka kusema kitu ingine tukiwa tu hapo. Ya kuomba, wale watu ambao wako na fulaha duniani hii. Wale ambao wameja fulaha, ni wale ambao wamechagua katika maisha yao, wameamua katika nafsi zao, ya kuomba wataishi maisha ya kumti mungu. Obedience attracts joy in our lives. Because every time, we will not be contradicting the ways of God. Kila wakati tutaishi maisha ambayo inampendeza Mungu. Bwana apewe sifa. Uliza mwenzako ni ngumu sana kutii Mungu. Alafu mwendeu mwambie faida ni nyingi. Yes, the encouragement we have it may not be very easy. Kwa sababu tunaishi maisha ambayo imejaa vita katika maisha yetu. Lakini tukijua kiri ambacho kinatoka na hayo. Tuta embrace hilo jambo. Na kabla niketi niseme hivi. Utifu wa kwanza. The first obedience is the call. An akening to the call of salvation. Tukiamua mioyo yetu. Yesu wanapo enrea kuitana. Tunamuambia dio buwana. We surrender. We surrender all unto you. That's the first step in obedience. Na tukifuatiria hizo zingine, tunaenda tukipata moja bada ya ingine. Tusimame kwa migu yetu na poenda kuomba. Waweza, waweza, waweza mokosi. Waweza mambo yote, wewe mwamini. Sema waweza, 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 mokosi, waweza, mambo yote, wewe mwami, mwambi etena, wawe. Oh, 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 oh.
hiyo hali niulize tu swali moja tukao tumesimama tumetulia mbele za Bwana uko hapo kujawahi mpokea Yesu kama mwokozi wa maisha yako hilo ndilo hiyo ndio hatua ya kwanza ya kumtii huyu Mungu wetu ambaye ni mkubwa huko hapo ujampokea Yesu ungetaka kuchukua hiyo hatua inua mkono pahali ulipo tuweze kuomba pamoja katika jina la Yesu huko hapo ujampokea Yesu kama mwokozi wa maisha yako inaweza kuwa siku yako siku ya leo na iwe ni hatua ya kwanza ya ku Tualia baraka zako katika jina la Yesu. Tunapofunga kwa maombi, uko hapo uko na hitaji ungetaka kuambia Yesu, mimi mmenenenea, nataka kukutii, nataka Bwana unenenee, unifanyie hili na lile lingine. Tunapoenda kufunga kwa maombi, inua mkono wako, wako kama ishara ya imani, tujiweke mbele za Bwana, tunapomwaminia mahitaji yetu yote, kwa sababu yeye anaweza alikuta wanafunzi na mahitaji, akawatimizia. Hata wewe pia anaweza kukutimizia katika jina la Yesu Kristo. Tutaomba mkono wako ukiwa juu kama ishara ya imani na tuombe. Mungu wetu katika jina la Yesu tunakushukuru mara nyingine. Ni asante Bwana kwa kutunenea, ni asante Mungu kwa wema na fadhili zako. Winuliwe na utukuzwe kwa kuwa wewe ni mwema. Na Bwana nawe kama hitaji ya watoto wako mikononi mwako wameinua mikono yako kama ishara ya imani ya kwamba Mungu wanakutegemea, wanakutaraji wamekuangazia kama ngao yao mfalme naomba ya kwamba ukakumbuke kila mmoja wetu katika jina la Yesu ukamfikishie neema zako ukamfikishie wema wako mfalme katika jina la Yesu wale ambao wamefinywa na haya na mengine Mungu akumbuke na watende mema lolote ambao wameleta mbele zako Mungu kakukutane na hilo hitaji katika jina la Yesu Kristo zote bwana tunaomba ya kwamba utupe wakati mwema tukiwa mbele zako tunapoendelea ku tafakari neno lako bwana tusaidie kukutii na kukutii zaidi diposa bwana tu yale matunda ya utiifu wako uinuliwe na utukuzwe kwa kuwa kuna mwingine aliye kama wewe na hilo ndilo ombi letu la imani katika jina la baba la mwana na roho mtakatifu toomba na kuamini amen amen bwana bariki tunapoendelea kuketi tuketini katika jina la Yesu Kristu na Mungu watende mema na wabariki ninapoketi Tulitangaziwa tuko na fellowship ya district Wednesday. Si ni kweli? Ambia mwenzako usikose tupatane hapo. Tukutane hiyo siku jioni ya Wednesday na Bwana atatubariki. Amen. Thank you. Thank you. Uh, asante, asante sana mhubiri wetu. Nashukuru sana Mungu. Umetukumbusha mengi kuhusu ya kwamba tumeitwa kwa maisha ya kutii. Remember obedience is better than Obedience is better than sacrifice. Nataka sasa kumwalika mchungaji wetu atusalimie, atutene, atuombe, atupe baraka. Karibu mchungaji. Najua msichana alikuwa nyumbani tu akifanya kazi zile alikuwa anaagizwa lakini hekima yake ilikuwa juu sana usidharau mtu yeyote ambaye unakutana naye alileta habari iliyoelekeza uponyaji wa jemedari mkubwa na kama mtu kadogo huko chini usizigambe nyenyekea na bwana atakuinua na kutende si tumebarikiwa amen amen jua ile inaniweka uzuni nimekuwa na nyinyi 2020 2021 2023 naendelea kuisha na kuna mtu roho yake sijui ni inaitwaje ile ile mbaya inatashua mawe huko kwa kwali kama neno aliguzikii na ndivyo nasikia kama linanipenya kwani hiyo roho inataka kivoi ya ina gani inaitwa kivoi inataka kivoi ya ina gani ya kwamba umesikiza umesikiza kutoka kwa wachichana hawa huko kutoka kwa manabii huko upande mwingine kutoka kwa marafiki wakikwambia ti oi na unakaa tu mkavu vile kama askari ya kwa attention na ukavu wa roho nyenyekea hebu roho aingie abunja bunje hiyo ngome hizo zimewekwa huko Zin... oi unaenda tu tunamaliza mwaka ingine 2022 na kweli huyo Mungu kweli nikunena haneni ama ni sisi tunashinda. 
nimewasalimu katika jina la Yesu. Na kama uko hapa na uja wakoka nataka ukasalimia. Huko. <laughs> e, tuende kwa Yesu. Ukifika huko si mabadiliko itapatikana. Ulikuwa wa TV. Ukiangalia matokeo. Na kuna wengine hawakulala. <laughs> Siku ya kwanza kuna wale nasikia hawakulala <laughs> ili waone matokeo ikakataa kutokea. If you have that courage and efficiency to watch screen TV na mna hii. Mungu akikuita unakuwa mgumu kwa nini? Hoi. Ako ni msalimie huyo anataka wokovu. Nimuelekeze kwa huyo Mungu ambaye ametueita. Usiende nyumbani. Naambia mwenzako usiende nyumbani bila wokovu leo. Usiende. Wacha ugumu hiyo bwana. Dunia iko hapa na tunaenda. Kunae Unamuona pali wewe? This one. Ah. Nashukuru. Najua roho. Ukisoma Biblia una unafurahi sana kwa sababu inasema maraika wanashangilia huko. Huko wapi? Mmoja akifanya nini? Kama ni wokovu akuje hapa tumuombe. Sio ni mzuri. Aya. Kama ni wakobu, akuja tumuwe. Na itakuwa mzuri. Mzuri ni kwamba, wana kiokoa, na sisi hata na sisi, hata si maraika peke yao, hata sisi tunapaya nini? Tunafulahi. Aha. Na wea unamuangalia, unasita sita, eh? Katikati ya kusita sita. Nitoke, nisitoke, nifanye, nisifanye. Tusikia bwana alikwambia tokea. Akupe ushindi wa kutokea. Umukili. Kuna wakati kulikuwa na shinda katika hii nchi na ni walimu walikuwa na shinda na ukawa na mambo mingi. Wakatamuka tamko ambao nilifurahia nalo. Wakasema tutakoma kitaka chojaliwa ni tuongezia. Mlisikia hivyo? Yaani ni uamuzi walikuwa. Si uamuzi mzuri lakini walikuwa determined. Sema nitatokea, kitaka pochaliwa, wana yuko. Wana asifiwe. Kuna ya muingine? Kuna fulaha ni wakovu, arafu tunaenda safari na wana. Tukiti, unati vitu vidogo, na vitu vikubwa, anakupa uwezo wa kuti. Wana asifiwe. Waino waino, unaenda nyumbani vila uyo yesu. Na ulikuja kukutana nae, na umekutana nae, na ya mekwambia njoo. Usimwambie sitakuja njoo ili tubarikiwe pamoja. Simameni na ukisimama ukisimama miguu hiyo ipewe nguvu ya kuja. Tusimame zote. kwanza tumujue uh, naitwa yes hapo tiende mbali ambia watu naitwa nani na umesikia bwana amekutendea nini kwa majina naitwa Gerard hebu toa hiyo kitu kidogo tu aone vile unapaa kidogo tu haya anaitwa Gerard kwa majina naitwa Gerard Joroge Oshemi na kaso zibi leo nilisema nisikia roho wa Mungu ameniambia niache kukaa kwa giza tena twashukuru haya sasa utasema mawili matatu tuniangalie tu sema mimi Mimi nani jina Mimi Jeran Jerome kutoka leo kutoka leo 
Nimekubari Yesu Kristo. Awe bwana yangu na mwokozi wangu. Naomba anisafishe na anisamehe dhambi zangu zote. Na anikubari nitembe na yeye. Andike jina rangu katika kitabu cha uzima. Na roho wa Bwana anipe ushindi katika maisha haya. Niende na njia za Mungu. Aniwezeshe kutubu yote. Aniwezeshe kumkiri pahari popote. Anipe ujasiri wa kuendelea na safari. Hii ni ombi langu. Mbona nipokee? Baba tuamwambia Gerard nyakati kama hizi kwa sababu ya kuja kuitikia wokovu ambao wewe uliletea yeyote yule atakayekubali. Hilo ni jambo amefanya la muhimu la kukubali na amekubali ya kupokea asiingie kuangiza tena atembee kwa nuru. Nazo baraka zako ziandamane na yeye. Tembea na yeye Mungu ishie milele ukimuelekeza. Nasi tuamupokea baba na utupe uwezo wa kumulea kiroho ili pamoja tuweze kubalikiwa. Na haye bwana umupe ushuhuda na nguvu za kusuhudia. Mlinde kutoka na maovu yale mingi iko maana ukiwa ndani yake yeye ni zaidi ya mshindi. Tuamuombea ushindi na baraka zako. Na ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amen. Na naye furahi aseme. Kwa niaba kwa niaba kwa niaba baba yetu yako hapa kwa niaba ya nyinyi nyote. Musalimie kwa niaba yetu kwa sababu ili tukifunga mtamsalimia zaidi. Haleluya. Na ukifurahi inua mkono wako wa kulia. Kulia si kusoto, kulia na habana nusu mlingoti kama we ni binadamu aliye hai anafurahia wokovu anasema, "Utukufu kwa nani?" Utukufu halelu Sifa kwa Yesu Oja kwanza ni niliona kiyo huko kiyo leo da kiyo ako kwa yuzi haya nilikuwa nataka kumpeana kwa ngwatanilo hiyo lakini district yake hiyo district anaweza kuwa ya nani golden gate ni ya nani hiyo you are also there ah sifumpeani kwa wengine pokea uone amekuwa na amekuwa na anaendelea kukua Timu mepatiwa Vana sifuwe sana Maya, na wewe sasa amini hivi Mungu wa kusaidie kutii tumambo hile kidogo ambayo uponaye Hili ya kupanulie mipaka mingi na mikubwa Hiyo kidogo tu Hiyo kidogo unaona kama ni kidogo Na ya kutende na miujiza Inatendeka wakati watu wanati Imagine, na tunajua hivo Una strago utafuta pesa una strago naambiwa hata kidogo ile inayo si mheshimu Mungu naye unasema hapana haitatosha nakwambia sawa tembea ukiti wana njia zake ni nyingi na ziko lakini ukileta elimu yako hapa na hekima yako mambo yako itakuwa ngumu kwa sababu unayafanya kuwa ngumu anasema in simplicity obey so i pray that you we obey i pray that you obey and then ukipanuliwa na hao unasema sio mimi mupe sifa bwana asifiwe na tubariki najua kuna mahitaji mingi ngoja tufunge kibanda kwa sasa na hiyo hitaji nenea bwana mwambie bwana sasa kutana na hili hitaji langu kama vile ulikutana na hitaji la naman kutana na hiyo hitaji langu muneneni hitaji gani Hayo ni mahitaji Bwana ameletwa kwako na watumishi wako. Wakikwambia nitendee. Wewe ni Mungu 
aliye na uwezo na mamlaka mbinguni na duniani unalotaka kwetu ni kutii saidia kila mmoja ambaye ameleta jambo lake kwako kutii vile unavyomwambia na we umutendee baba tuamini umetusikia katika jina la Yesu Kristo Bwana na mkombozi wetu na sasa ndugu na ndanda katika Kristo na mapeani mikononi mwake yule ametualika tukawe wa kutii tembea na utiifu huo nazo baraka zake Mwenyezi Mungu Baba Mwana na Roho Mtakatifu siandamane na wewe toka leo kuendelea na wote muwapendao ziandamane nanyi hizo baraka ziwe zenu pokeeni tembea nazo maana tumeahidiwa ziwe juu yenu sasa na hata milele Amen 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 Tumefika mwisho baada yetu ya siku ya leo. Tunashukuru sana Mungu kwa yote ambayo ametendeka siku ya leo. Hasa kuona ya kwamba tumepata mmoja yetu ambaye amekubali Yesu kama Bwana na mkombozi wa maisha yake. This is so good. Amen. Na tunaomba ya kwamba utapeana namba yako kwa msichana ambaye mama ambaye amekupa amekuelekeza pale umpatie namba yako tafadhali. Mimi niliyekuwa nikiongoza majina ni John Washania bwana ni mwokozi wa maisha yangu tumefika mwisho sasa ni wakati wa kurudisha Biblia na praise and worship endelea ni kutuongoza Kuna ushindi ushindi haleluya kuna ushindi wa ajabu haleluya kuna ushindi ushindi Kuna ushindi ushindi Kuna amani amani Hallelujah Kuna amani amani na yosha Kuna amani ajabu Hallelujah Amani amani Hallelujah Kuna amani ajabu Hallelujah Amani amani Yesu lingo me ma
Ta-da. Ta-da.